இந்த அருமையானது ஒரு காலை பொழுதில் உங்கள் எல்லாரையும் பார்க்குறது உள்ளபடியே மகிழ்ச்சி நான் இப்போ இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்ததுக்கு காரணமே ஒரு மனிதனுடைய வித்தியாசமான சிந்தனை தான் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கு நான் அப்படி சொல்கிறது ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக சிந்திப்பதன் மூலமாக தன்னுடைய வாழ்க்கை பாதையை மட்டுமின்றி இப்படி பல பேரினுடைய மனதிலும் இடம் பிடிக்க முடியும் என்று நிரூபிப்பதோடு மட்டுமின்றி ஆரம்பத்திலேருந்து பாருங்களேன் மனோகரனுடைய சிந்தனையை நீங்கள் பாருங்கள் எல்லோரும் செல்லுகின்ற பாதையிலே நீனும் சென்றால் எல்லோரும் சென்றடையும் ஊரைத்தான் நீ சென்றடைவாய் யாருமே சாதிக்காதவற்றை நீ சாதிக்க வேண்டும் என்றால் யாருமே முயற்சிக்காதவற்றை நீ முயற்சிக்க வேண்டும் அப்போ தான் வித்தியாசமாக சாதிக்க முடியுங்கிறது நாம் அறிந்த ஒன்று ஆனால் நம்ம அதை செயல்படுத்துகிறோமாங்கிறதான் இட் இஸ் நாட் தி அவேர்னஸ் தட் இஸ் லேக்கிங் பட் ஓன்லி இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இஸ் லேக்கிங் பாங்க ஏன் இதை சொன்னேன்னா வித்தியாசமான சிந்தனைன்னு எல்லோரும் ஒரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கணும்னா ஊரில் வைக்கணும்னு நினைப்பான் ஒரு வனாந்தரத்தில் வைக்கணும்னு நினைக்கிறது முதல் வித்தியாசமான சிந்தனை அதில் வந்து ரோட்டில் போகிறவங்க நிறுத்தி வருவாங்க அப்படின்னு நம்புறது ரெண்டாவது வித்தியாசம் மூணாவது நூற்றுக்கணக்கான கடைகளை நான் பார்க்குறேன் திருச்சியிலேருந்து நான் இந்த சென்னைக்கு போகும்போது இதே பேரில் இதே மாதிரி இடங்களில் ஆனால் இங்கே மட்டும் ஏன் இத்தனை பேர் வந்து வர்றோம் இத்தனை கார் நிற்குது இவ்வளோ பேர் வர்றாங்கன்னு நீங்கள் யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சது முதல் முதல் நான் வரும்போது நானும் என்னுடைய மனைவியும் ஒரு கடை தொண்ணூற்றி ஒம்பது நைன்டி நைன் காஃபி ஷாப் அப்படி இது என்னடா அது நைன்டி நைன் காஃபி ஷாப்புன்னு இருக்குது பேரே வித்தியாசமாக இருக்குது நிறுத்தி பார்க்கலான்னு நிறுத்தணும் ஒரு வித்தியாசம் உள்ளே போனோன்னா வெளியிலிருந்து தாங்கள் கொண்டு வரும் உணவை இங்கே வைத்து சாப்பிடலாம் எந்த ஹோட்டல்காரனாவது அப்படி போடுவானாங்க நீ யோசிப்பார் இது என்ன ஒரு மனித நேயம் மாதிரி இருக்கு சாப்பிட்றதுக்காக ஹோட்டல் வச்சுட்டு ஓன் சாப்பாடு எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே சாப்பிட்றான்னு சொல்கிறாரு இவர் அப்படின்னு நினச்சிட்டு உள்ளே போனால் உடல் நல குறிப்புகள் உடலுக்கு ஒவ்வாமை எது எது ஒத்து வரும் என்ன மாதிரியான சிறுதானியத்தில் ஆரம்பித்து வித்தியாசமான உணவு வகைகள் என்ன அப்போ அவருக்கு யாருன்னே தெரியாது நான் ஒரு முன்னாள் காவல்துறை உயர் அதிகாரி என்றோ ஒரு பெரிய பேச்சாளர் என்றோ தெரியாது நான் சொல்கிறது அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் அவர் சாதாரணமாக ஒரு கடை போட்டு ஆரம்பிக்கும் போது என்கிட்ட வந்து உட்காந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசினார் அதற்கு பிறகு இதே ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனை அதுக்கப்புறம் வர்றப்பெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு மண்பாண்டத்தில் வந்து கப்பெல்லாம் செஞ்சு வச்சுருக்கேன்ட்டு ரெண்டு கப் எடுத்து கொடுப்பார் அப்புறம் வித்தியாசமான மூலிகையில் செஞ்சது சார்னு சொல்லி ஏதாவது குடிக்க கொடுப்பார் சிறுதானியத்தில் செஞ்சது சார்னு சொல்லுவார் ஒரு புக் செல்ஃப் மாதிரி வச்சுருக்கேன் சார் பாரு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு விளை அப்படியே ஒவ்வொரு தடவை நான் வரும்போதும் நான் உடனுக்குடன் வர்றவன் இல்லை ரோட்டில் வர்றது ரொம்ப கம்மி ஏதாவது ஒரு வித்தியாசத்தை காமிச்சிட்டே இருப்பார் அதற்கு பிறகு ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்டானார் நான் முகம் தெரியாதவர்களிடம் ஃபேஸ்புக்கில் தொடர்பு வச்சுக்கிறதே இல்லை ஏன்னா இந்த செல்ஃபோனில் விட்ற நல்லது கெட்டதை நான் பேசி உலகம் பூரா வைரல் ஆகி போச்சு அதனால் இவருங்கிறதுனால நான் தொடர்பு கொண்டேன் தினம் தினம் ஏதாவது ஒரு கதையை போடுவார் ஏதாவது ஒரு இன்சிடெண்ட்டை போடுவார் அது மனித வாழ்க்கைக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி இருக்கும் அந்த காண்டாக்ட்ஸ் இன்றைக்கி இந்த கடையை திறக்கும்போது இன்றைக்கி ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு இத்தனை பேர் வந்து இங்கே உட்காந்துருக்குறீங்க அப்படின்னா எல்லாத்த விட அவர்கிட்ட இருக்கிற மனித நேயமும் உண்மையும் ஒழுக்கமும் தான் காரணம் இதையும் மீறி ஒரு தெய்வ பக்தி உள்ள ஒரு மனிதர் இப்போ இங்க நான் பாக்குறேன் அவர் கிறிஸ்டின ஹிந்துக்களை பாக்குறேன் முஸ்லீம்ஸ பாக்குறேன் ஜூலை பதினஞ்சாம் தேதி இத மாதிரி ஒரு விழாவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுல அப்துல் கலாம் அவர்களும் நானும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரும் ஒரே மேடையில் பேசணும் அப்போ அப்துல் கலாம் அவர்கள் ஒரு குத்து விளக்கை ஏற்றி வச்சுட்டு வந்து உட்கார்ந்தார் காரணத்தோடு சொல்கிறாங்க ஒரு பொண்ணை எந்திரிச்சு இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமை என்னான்னு கேட்டுச்சு அடுத்த நொடி அப்துல் கலாம் அவர்களிடமிருந்து பதில் வந்தது இப்போது நான் ஏற்றி வைத்தேனே குத்து விளக்கு அது இந்துக்களுடைய அடையாளம் அதை ஏற்றி வைக்க உபயோகப்படுத்தினேனே மெழுகுவர்த்தி அது கிறிஸ்தவர்களினுடைய அடையாளம் ஏற்றி வைத்த நானோ ஒரு இஸ்லாமியன் இந்த வேற்றுமையில் ஒற்றுமைதான் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய பெருமையினர் 
இதே பாரதி சொல்வான் ஜாதி மதங்களை பாரோம் உயர் ஜென்மம் இத்தேசத்தில் எய்தினராயின் வேதியராயினும் ஒன்றே அல்ல வேறு குலத்தினராயினும் ஒன்றேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு வித்தியாசமான சிந்தனையின் மூலமாக இப்போ கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி வரும்போது என்று சொன்னார் பக்கத்திலே இன்னொரு ஹோட்டல் ஆரம்பிக்கிறேன் சார் நான் உள்ளபடியே இதே பூர்வமாக மகிழ்ந்தேன் ஒரு மனிதன் உழைப்பின் மூலமாக விதை விதைத்த அன்றே பழம்பறித்து சாப்பிட முடியாது இன்று இரவும் போது படுக்கும்போது சாமானியனாக படுத்து நாளைக்கு காலையில் பெரிய கோடீஸ்வரனாக எந்திரிக்கணும்னா திருச்சி சிறையிலிருந்து பீகார் சிறை வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு சிறையில் இருக்கணும் அதில் மாற்றுக்கருத்து இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும் என்பதை நிரூபித்த ஒரு மனிதன் அவர் மேலும் மேலும் வளரணும் என்னை வந்து கூப்பிட்றீங்களே இந்த விழாவுக்கு நான் என்ன செய்யணும்னு கேட்டேன் நீங்கள் வரணும் சார் வந்து கொஞ்சம் நேரம் பேசணும்னார் பேசுகிற மாதிரி சூழல் அங்கே இருக்குமா எல்லாம் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பாப்புலேஷனால் வந்துட்டு போவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை சார் கொஞ்சம் பேராவது இருப்பாங்க சார் நீங்கள் வர்றீங்கன்னா கேட்பாங்க சார்னார் இப்போ கேட்டேன் என்ன பேசணும்னு நீங்கள் எதையாவது பேசுங்கன்னார் அதனால் டேக் ஹோம் மெசேஜ் இருக்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு தேவையான விஷயங்கள் எதையாவது சொன்னால் போதும்னார் நேரம் ஆகிட்டு இருக்கிறதுனால பசித்தவனுடைய காதுகளில் பக்தியும் புகாது பகுத்தறிவும் புகாதுங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் கொஞ்சம் நேரம் அவர் என்ன சொல்லிகிட்டு இருக்க என்னை பேச சொன்னாரோ அதுக்காக சில வார்த்தைகளை சொல்கிறேன் உங்களுக்கு தேவையானது இப்போ எல்லாருமே அவருடைய கடையில் பார்த்தீங்கன்னா அடிப்படை பார்த்தீங்கன்னா அந்த உடல் நலத்தை சார்ந்ததாகவே இருக்கும் இந்த உடல் நலங்கிறது எல்லாருக்கும் தேவை வாழ்வினுடைய முதலாவது இன்பமும் முதன்மையான இன்பமும் உடல் நலமே உடல் நலத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு இன்பத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு உடல் நலம் உடல் நலத்தினுடைய உயிர் கோட்பாடு உடற்பயிற்சி ஒரு மனிதன் தன்னுடைய உடலை மட்டும் வளர்த்து கொண்டு மனதை வளர்க்காமலோ மனதை மட்டும் வளர்த்து கொண்டு உடலை வளர்க்காமலோ இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையிலே அது ஒரு நிறைவேறாத வெற்றியாகத்தான் அமையும் அதனால தான் பட்டுக்கோட்டை கல்யாண சுந்தரம் அப்போவே சொல்லுவார் ஆளும் வளரணும் அறிவும் வளரணும் அதுதான்டா வளர்ச்சி என்பார் இதை விட இன்னொரு படி மேலே போய் பாரதி அழகாக சொல்லுவான் விசையுறு பந்தினை போல் நான் வேண்டியபடி செல்லும் உடல் கேட்டேன் அப்படிமா திருமூலர் இன்னும் அழகாக சொல்லுவார் உள்ளம் திருக்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் அப்படின்பார் அடுத்த லைனில் சொல்லுவார் உடம்பால் அழியின் உயிரால் அழிவர் திடம்பட மெய்ஞானம் சேரவும் மாட்டார் உடம்பை வளர்க்கும் உபாயம் அறிந்தேன் உடம்பை வளர்த்தேன் உயிர் வளர்த்தேனே ஒரு மனிதன் உயிரை நல்லபடியாக வளர்த்தெடுக்கணுன்னா உடம்பை நல்லபடியாக வளர்த்தெடுக்கணும்னு சொல்லுவோம் நம்மளாம் நினைப்போம் உடல் வந்து உயிர் போயிடுச்சுன்னா உடல் அழுகி போகுதுன்னு அப்படி அல்ல ஒரு மனிதனுடைய உடலிலே ஆற்றல் குறைய குறைய அந்த உயிர் அந்த இடத்திலே தங்குவதற்கு தகுதியானது இல்லைன்னு வெளியில் போயிடுதான் அப்போ இந்த உடல் நலம் படுத்தால் பாயும் பகையாகும் நடந்தால் நாடும் உறவாடும் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் இதை இன்னும் அழகாக சொல்லுவாங்க அரும்பு கோனிடில் மலராகும் கரும்பு கோனிடில் கட்டியும் பாகுமாம் இரும்பு கோனிடில் யானையை வெல்லலாம் நரம்பு கோனிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் இதுக்கு அர்த்தம் என்னென்னா மலர் கோணலாக இருந்த உடம் அந்த மலரினுடைய வாசனை குறைவதில்லை நறுமணம் குறைவதில்லை கரும்பு கோணலாக இருந்தால் கூட அதிலிருந்து வெள்ளம் எடுத்துடலாம் கட்டியும் பாகுமாம் இரும்பு கோணலாக இருந்துச்சுன்னா அது யானையை வெள்ள வெள்ளலாமா அங்குசமாக ஆனால் நரம்பு கோணிடில் நாம் அதற்கு என் செய்வோம் நரம்பு கோணி போச்சுன்னா எதுவும் செய்ய முடியாது இதை இன்னும் புரிகிற மாதிரி சொல்லணுன்னா உடலில் உறுதி உடையவரே உலகில் இன்பம் உடையவராம் இடமும் பொருளும் நோயாளிக்கு இனிய வாழ்வு தந்திடுமோ சுத்தமுள்ள இடமெல்லாம் சுகமும் உண்டு அவர் டாய்லெட் எப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னாலும் சுத்தமாக வச்சுருப்பார் வர்றவங்களாம் இறங்குறது அது ஒரு முக்கியமான காரணம் அதில் ஒரு ஆள் போட்டு சுத்தம் பண்ணிட்டே இப்போ இதெல்லாம் உங்களுக்கு சாதாரணமாக தெரியலாம் ஆனால் ரொம்ப அதில் வந்து அடிப்படை உண்மைகள் உண்டு சுத்தமுள்ள இடமெல்லாம் சுகமும் உண்டு நீ அதனை நித்தம் நித்தம் பேணுவையில் நீண்ட ஆயுள் பெறுவாயே காலை மாலை உலாவி தினம் காற்று வாங்கி வருவோரின் காலை தொட்டு கும்பிட்டு காலன் ஓடி போவானே காலன்னா எமன் காலையிலே மாலையிலே உலாவிட்டு வர்றவங்க காலை தொட்டு கும்பிட்டுட்டு எமன் ஓடி போவான் ஏழையே நீ ஆனாலும் இரவில் நன்றாய் உறங்கப்பா கூளையே நீ குடித்தாலும் குளித்த பின்பு குடியப்பா சுத்த காற்றும் நன்னீரும் சுண்ட பசித்த பின் உணவும் நோயை விரட்டி விடுமப்பா நூறு வயது தருமப்பா மனோன்மணியும் சுந்தரனார் சொன்னது 
சார் நம்ம எல்லாருக்கும் கொஞ்சமாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நாளைக்கு உயிரோடு இருக்கலான்னு தெரியும் யாருக்கு தெரியாது ஆனால் செய்கிறோமாங்கிறதா தினம் எக்ஸசைஸ் பண்ணால் நல்லா இருக்கலான்னு எல்லாருக்கும் தெரியும் செய்கிறோமாங்கிறதா அதை கூட சொல்லுவார் மட்டுக்கு உணவை உண்ணாமல் வாரி வாரி தின்பாயேல் திட்டு முட்டு பட்டிடுவாய் தினமும் நோயில் விழுந்துடுவாய் இது ஏன் சொல்கிறேன்னா அவருடைய சாப்பாடை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உடலுக்கு உபாதையை உண்டாக்காததோடு மட்டுமின்றி உடலுக்கு நல்லதை செய்கிறதாவே இருக்கும் இது உடல் நலத்தை பொறுத்தவரை இது போன்ற கடைகளிலே எல்லோரும் இந்த கடையை உபயோகிக்கிற இங்கேருந்து வழியில் போகிறாங்க பல மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணுறாங்க எதையாவது சாப்பிட்டு உடம்பு சரியில்லாமல் போச்சுன்னா எவ்வளோ கஷ்டம்னு உங்களுக்கு தெரியும் அதில் அவர் எடுத்துக்கிற அக்கறை மிக அதிகம் அது தொடர வேண்டும் என்பதற்காக இந்த உடல் நலத்தை பற்றி நான் சொன்னேன் அடுத்து வந்திருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் எல்லோரும் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா குடும்பஸ்தர்களாக இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன டேக் ஹோம் மெசேஜ் கொடுக்க முடியும்னு நான் இப்போ நினச்சதில் என் மனசில் பட்டது எல்லாருமே பணம் பணம் பணம்னு ஓடுறோம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஒரு மனிதன் வெற்றியாளன் வெற்றியான வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா எல்லாரும் பணம்னு நினைக்கிறோம் அல்ல ஒரு மனிதனுடைய வெற்றியான வாழ்க்கைக்கு என்ன தேவைன்னா திடமான உடம்பு தெளிவான சிந்தனை அன்பான மனைவி அமைதியான குடும்பம் தேவையான பொருள் இது எல்லாமே இருந்தால் தான் முழுமையாக இருந்தால் தான் அந்த மனிதன் வந்து அது முழுமையான வாழ்க்கைங்கிறான் பணக்காரர்கள் எல்லாம் சந்தோஷமாக இருக்காங்கன்னு நம்ம நினச்சோன்னா நம்மளை போல் முட்டால் யாரும் கிடையாது ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னா பணக்காரனாக இருந்தான்னாக்கா பாயில் உட்காந்துட்டு அழுவான் ஏழையாக இருந்தால் தரையில் உட்காந்துட்டு அழுவான் அவ்வளோதான் வித்தியாசம் ரொம்ப பணம் வச்சுருந்தாங்கன்னா சோஃபாவில் உட்காந்துட்டு அழுவான் அழுகிறது எல்லோரும் அழுது தான் ஆகணும் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கோம்னா எல்லாருமே வாழ்க்கையில் நமக்கு இன்பம் வேணும் அப்படின்னா பணம் இருந்தால் போதும் இதயத்தில் என்னென்ன வேட்கை இது இடைவேளை இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்வெல்லாம் போராட்டம் எங்கே இதில் வாழ்கின்ற நிமிடங்கள் எங்கேமா பணம் பணம் ஓடுறதுல வாழ்க்கையே தொலைச்சிடுறோம் ஆசையிலே சில நாள் பெரும் அவஸ்தையிலே பல நாள் வாழ்வதுவோ சில நாள் இதில் வாடுவதேன் பல நாள்மோ அப்போது ஒரு மனிதன் நல்ல வாழணும் அப்படின்னா நல்ல வாழ்க்கை அப்படின்னா பணம் மட்டும் இல்லை அப்போ என்ன ஒரு பெரிய கணக்கெடுப்பு நடத்துனாங்க இப்போ ரீசெண்டாக மனிதன் எல்லாரும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னு விரும்புகிறான் ஆனால் பணத்தில் தான் மகிழ்ச்சி இருக்குதுன்னு நினைக்கிறான் இது உண்மையாங்கிறதுக்காக பத்தாயிரம் பேரை பல நாடுகளில் உள்ளவங்கள தொடர்பு கொண்டு விசாரித்து சாக போகிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி கூட விசாரித்து ரெக்கார்ட் பண்ணாங்க அதில் தெரிந்து கொண்ட உண்மை வியக்க வைப்பதாக இருக்கிறது ஒரு நூறு சதவீதம் ஒரு மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும்னா எதிலடா அந்த மகிழ்ச்சி வருதுன்னு பார்த்தா நாற்பது சதவிகித மகிழ்ச்சி அவன் விரும்பியவர்களோடு இருக்கின்ற நேரத்திலே கிடைக்கிறது மனைவியுடன் பிள்ளைகளுடன் மக்களுடன் உறவுகளுடன் நண்பர்களுடன் இருக்கிற நேரத்தில் நாற்பது சதவீதம் விரும்பின தொழிலை விரும்புகிற வேலையை விரும்புகிறதை எவன் செய்கிறானோ அவன் நாற்பது சதவீதம் மகிழ்ச்சியாக இருக்கான் என்ன விரும்புகிறானோ அதை விரும்புகிற வேலையை கிடைக்கிறது இல்லை விரும்புகிற வேலையை செய்கிறவன் சந்தோஷமாக இருக்கான் கிடைச்ச வேலையை விரும்பணும் முயற்சி பண்ணுறதுலே பாதி காலம் போயிடுதுங்கிறான் அப்போது விரும்பின நபர்களோடு இருக்கிறது நாற்பது சதவிகிதம் விரும்பின மனிதர்களோட வாழ்கிறது விரும்பின வேலையை செய்கிறதுல செயலை செய்கிறதுல நாற்பது எண்பது போயிடுது பத்து சதவிகித மகிழ்ச்சி ஒவ்வொரு மனிதனுக்கு மனிதன் வித்தியாசப்படுதான் ஒவ்வொருத்தருக்கும் வெவ்வேறு அவனுக்கு தனிப்பட்ட முறையில் கடைசி பத்து சதவீதம் இருக்கு பாருங்க அது மட்டும்தான் பணத்தினால வருதுங்க ஆனால் அந்த பத்து சதவிகித மகிழ்ச்சிக்காக தொண்ணூறு சதவிகித மகிழ்ச்சியே இந்த மக்கள் தொலைத்து விடுகிறார்கள் என்பது தான் உண்மை இதை இன்னும் தெளிவாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா வேதாத்ரி மகரிஷி ஒரு இதில் சொல்லுவார் இந்த மனிதர்களை பற்றி நான் புரிஞ்சுக்கவே முடியல அடிப்படை தேவை பூர்த்தி அடைந்த பிறகு இந்த மனித மனம் அமைதி அடைதானே இல்லை பக்கத்து வீட்டுக்காரனை பார்க்குறான் அவனுக்கு மரியாதை பணம் இருக்கிறதுனால நிறைய கிடைக்குதோ என்ன ஒரு சந்தேகத்திலேயே தன்னுடைய ஓட்டத்தை அதிகப்படுத்துகிறான் அந்த தூரத்தை அடைஞ்சதுக்கப்புறம் நிறுத்துகிறான்னா இல்லை அடுத்து 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 ஓடி 
எப்படி ஒருத்த அதிகமாக சாப்பிட்றவனை மற்றவங்க பாராட்டுவாங்கன்னு சொல்லி அவன் நிறைய தின்ன சீக்கிரம் செத்து போகணும் அது மாதிரி நிறைய பணத்தை சம்பாதிச்சா எல்லாரும் பாராட்டுவாங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு பணத்தை சம்பாதிச்சு எல்லாத்தையும் இழந்துடுறான் அப்படின்னு சொல்லுவார் கண்ணதாசன் அர்த்தம் உள்ள இந்து மதத்தில் எழுதுவான் ஆறு ரூபாய் சம்பளத்தில் ஒரு மளிகை கடையில் வேலை பார்த்தேன் நூறு ரூபாய் சம்பளம் கிடச்சிச்சுனா நம்ம எவ்வளோ பெரிய ஆள் அப்படின்னு நினச்சேன் பாட்டு எழுதுறதுக்காக கையில் பெட்டி எடுத்துகிட்டு கண்ணகி சிலையில் படுத்துருந்த மெட்ராஸில் பாட்டு எழுத ஆரம்பித்தோன்னா ஆயிரம் ரூபாய் கொடுத்தான் நம்ம லட்சாதிபதி ஆயிரம்லாம் போட்டிருக்கேன்னு நினச்சேன் நல்ல பாட்டு எழுத ஆரம்பித்தோன்னா ஒரு பாட்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபா கொடுத்தான் ஏ கோடீஸ்வரம் ஆயிரம்லாம் போட்டிருக்கேன்னு நினச்சேன் கண்ணதாசம் அப்படியே எழுதியிருப்பார் கோடிகள் வந்த பிறகு இந்த மனம் ஆறுதல் அடைகிறதா என்றால் இல்லை நோட்டடிக்கிற உரிமையே கேட்கிறது அப்போதான் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் செல்வம் என்பது சிந்தையின் நிறைவே போதும்னு மனசில் நினைச்சான்னா போதும் பைபிளில் கூட ஒரு வசனம் உண்டு பெரிய பணக்காரன் வந்து மோட்சத்தில் வந்து நுழையிறதுங்கிறது ஊசியின் காதில் ஒட்டகம் நுழையிறத விட கடினமானது அப்படின்னு இது ஏன்னா பணம் எல்லாருக்கும் தேவை தான் நீங்கள் நல்ல பா யோசித்து பார்த்தீங்கன்னா தலை இல்லாமல் சொல்லுவார் சின்ன வயசில் பார்த்தீங்கன்னா பணத்தை சம்பாதிக்கிறதுக்காக ஆரோக்கியத்தை செலவு பண்ணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கோம் பணம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் ஆரோக்கியம் போயிடுது சம்பாதிச்ச பணத்தை திரும்ப கொடுத்து அந்த ஆரோக்கியத்தை திரும்ப வாங்க முடியுமானு முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இந்த மனிதர்கள் வந்து வருங்காலத்தில் நல்லா வாழணும்னு நினச்சி நிகழ்காலத்தில் வாழாமல் ஓடிக்கிட்டே இருக்கான் தனக்கு இறப்பே இல்லைன்னு நினைக்கிறான் கடைசி வரைக்கும் நிகழ்காலத்துலேயும் வருங்காலத்துலேயும் வாழாமல் செத்தே போகிறோம் ராபின் சர்மா இன்னும் அழகாக சொல்லுவார் இந்த இந்தியா மகிழ்ச்சியையும் அமைதியையும் தொலைத்த கோடீஸ்வரர்களால் நிரம்பி கொண்டிருக்கிறது காரணம் என்னென்னா மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரர்களை போய் கேட்டிங்கன்னா உங்களுடைய உடல் நலம் நல்லா இருக்கா உங்களுடைய மனநலம் நல்லா இருக்கா ஊரில் உங்களுக்கு மரியாதை இருக்கா உங்கள் குடும்ப உறவுகள் நல்லா இருக்கா பார்த்தீங்கன்னா குடும்பத்தை இழந்திருப்போம் சில பேர் வந்து குடும்ப உறவுகளை இழக்கிறதோட இல்லை குடும்பத்தையும் இழந்திருப்போம் இத்தனையும் இழந்த அறுபது வயசு ஆனதுக்கப்புறம் பல கோடிகளை வச்சு அவனுக்கு என்ன பிரயோஜனம் நினச்சிப்பார் ஊருக்கு நடுப்புற பெரிய வீட்டை கட்டுறதுக்கும் வீட்டுக்குள்ள நல்ல குடும்பம் பண்ணுறதுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை வளமான வங்கி கணக்குக்கும் நலமான உடல் நலத்துக்கும் சம்மந்தமே இல்லை பிஎம்டபிள்யூ காரில் பிபி ஏறின உடம்போடு அப்பல்லோ ஹாஸ்பிட்டல் போகிறத விட மனோவரம் நடத்துகிற இந்த மாதிரி கூட்டத்துக்கு பஸ்ஸுலேயே ஆட்டோலேயே வர்றது சிறந்தது நல்ல உடல் நலத்தோடு உண்டா இல்லையா யோசிச்சு பாருங்கள் ஆனால் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் எல்லாமே பணம் இருக்கணும் தவறு பாடுபட்டு பணத்தை தேடி வைக்கும் கேடு கெட்ட மே மானிடரே கேளுங்கள் கூடுவிட்டு ஆவிதான் போயின பின் யாரே அனுபவிப்பார் பாவிகால் இந்த பணம் இன்னும் அழகாக சொல்லுவான் இன்னல் தரும் பொருளை ஈட்டுதலும் துன்பம் பின்னர் அதனை பேணுதலும் துன்பம் அன்னது அழித்தலும் துன்பம் அந்தோ பிறர் பால் இழத்தலும் துன்பமே அதாவது இன்னல் தரும் பொருள்னா அளவுக்கு அதிகமான பொருள் வாழ்க்கைக்கு பொருள் தேவை இருவேறு கருத்துக்கு இடம் இல்லை ஆனால் பொருளே வாழ்க்கை இல்லை ஒரு மனிதன் பொருளை இழந்து வாழ்க்கையை தக்க வைத்துக் கொள்ளலாம் வாழ்க்கை இழந்து பொருளை தக்க வைத்துக் கொள்வது என்பது விரல் போவது தெரியாமல் மோதிரத்திற்கு ஆசைப்படுவதைப் போல அளவுக்கு அதிகமான பொருளை சம்பாதிக்கிறதும் கஷ்டம் அதை பாதுகாக்கிறதும் கஷ்டம் இன்னொருத்தண்ட கொடுத்து இழப்பதும் கஷ்டம் அதுக்கு ஏண்டா அவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க அப்போது நம்ம சிந்தனை வந்து தெளிவாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஹெல்த் வெல்த் டைம் இது மூணும் ஒரே நேரத்தில் ஒன்றா இருக்கவே இருக்காது உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கும் யோசித்து பாருங்கள் சின்ன வயசில் நல்ல ஹெல்த் இருக்கும் நல்ல டைம் இருக்கும் வெல்த் இருக்காது இப்போ நீங்கள் இருக்கிறீங்களே மத்திய வயது பணம் இருக்கும் ஹெல்த்தும் இருக்கும் டைம் இருக்காது ஓடிக்கிட்டே இருப்போம் நாய் மாதிரி அறுபது வயசு ஆனோடனே நல்ல வெல்த் இருக்கும் நல்ல டைம் இருக்கும் ஹெல்த் இருக்காது இதில் எப்போ நீங்கள் வாழ்க்கை அனுபவிக்கிறது நீ வாழ்க்கை என்ற பாதையிலே செல்லும் போதே என்னை அனுபவித்து கொண்டு போய்விடு ஏனென்றால் நான் திரும்பி வரமாட்டேன் இப்படிக்கு வாழ்க்கை அப்போது இந்த பணங்கிறது வந்து ஒரு தேவை அது ஒரு அளவு தான் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு வாழ்க்கையில் பல விஷயங்கள் இருக்குது இறக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு உள்ள அத்தனை பேர்ட்டையும் போய் கேட்குறாங்க பாலச்சந்தன் டேரக்டர் உட்பட அத்தனை பேரும் நூற்றுக்கணக்கான பேரிடம் பேட்டி கண்டதில் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா வாழ்ந்துருக்கலான்னு எல்லோரும் சொல்கிறோம் ஏ நீ தான் நல்லா வாழ்ந்துருக்கியா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லான்னா பணம் பணம்னு கடைசி வரைக்கும் ஓடிக்கிட்டே இருந்துட்டேன் 
அதனால் நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நான் என்ன சொல்கிறேன்னா என்னுடைய மனைவியோடு என்னுடைய பிள்ளைகளோடு பயணப்பட்டு இருக்கலாம் வெளிநாடுகளை பார்த்திருக்கலாம் உள்நாட்டில் இருக்கிற இயற்கையை ரசித்திருக்கலாம் பிள்ளைகளுக்கு மற்றவர்களுக்கு எந்த விதமான எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் உதவி செய்திருக்கலாம் இந்த எண்ணங்கள் தான் எனக்கு கடைசி நேரத்தில் மகிழ்ச்சியை கொடுக்குத ஒழிய பணம் பட்டம் பதவி பவர் இது எதுவுமே பட்டியலுக்கு வரவில்லை என்று அத்துணை பேரும் பதிவு செய்கின்றனர் இப்போ இது இந்த நேரத்தில் உங்ககிட்ட சொல்கிறதுக்கு கடைசி காலத்தில் அதெல்லாம் செய்ய முடியாது இப்போலேருந்தே செஞ்சால் தான் அந்த நிம்மதி கடைசி நேரத்தில் வரும் அதுக்கு குடும்ப நிம்மதி எப்படி இருக்கும் இப்போ தாய் எல்லாருக்கும் அம்மா இருக்கிறாங்க தாயிலிருந்து தான் தலைமுறை தொடங்குது ஒவ்வொரு தாயும் ஒரு வரலாறு தலைமுறை மாற்றத்தை உருவாக்கக்கூடிய தகுதி படைத்தவள் தாய் மட்டுமே மாதா வயிறறிய வாழா ஒரு நாளும் என்கிறார் வாரியா மாதாவை ஒரு நாளும் மறக்க வேண்டாம் என்கிறது உலக நீதி அன்னையும் பிதாவும் முன்னறி தெய்வம் என்கிறது கொன்றை வேந்தம் யார் இல்லை என்றால் இந்த உலகத்தில் நீ பிரவேசித்திருக்கவே முடியாதோ யாரை இழந்து விட்டால் நீ திரும்ப பெற முடியாதோ அவளுடைய பெயர் தான் தாய் என்கிறார் ராமலிங்க சுவாமிகள் சொர்க்கத்திற்கு போகின்ற வாசலை வீட்டிற்குள்ளே வைத்து கொண்டு சொர்க்கத்தை வெளியிலே தேடுகிறாயே நீ பிறப்பதற்கு முன்னால் உனக்காக இறைவனிடம் வேண்டிய ஒரே ஒரு ஜீவன் இந்த உலகத்திலே உண்டு என்றால் அது உன்னை பெற்ற தாய் தான் என்று பதிவு செய்பவர் நபிகள் நாயர் உன்னுடைய தாயையும் தந்தையையும் கணம் பண்ணுவாயாக என்று சொல்லுகிறது பைபிள் என் தாயினுடைய காலடியிலே தான் சொர்க்கம் இருக்கிறது என்கிறார் நபிகள் நாயகமே என்னுடைய நல்ல குணங்கள் எல்லாவற்றுக்கும் காரணம் என்னை பெற்றெடுத்த தாயே சொல்லுபவன் அமெரிக்க ஜனாதிபதியாக இருந்த ஆப்ரஹாம் லிங்கன் இங்கு இத்தனை பேர் அமர்ந்திருக்கின்றீர்களே சித்திர சோலைகளாக உங்களை வளர்த்தெடுப்பதற்கு உன்னை பெற்ற தாய் எத்துணை முறை ரத்தம் சிந்தினால் என்று நாம் சிந்தித்தது உண்டா நீங்கள் சூடிடும் மணிகள் அவர்கள் வியர்வையின் துளிகள் அவர்கள் சேற்றிலே கால் வைத்ததனால் தான் நாம் சோற்றிலே கை வைக்கின்றோம் தாயை போற்றி வீழ்ந்தவனும் இல்லை தாயை தூற்றி வாழ்ந்தவனும் இல்லை இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறேன்னா நம்ம எல்லாரும் அம்மா மேலே பாசம் வச்சுருக்கிறதா நினைப்போம் ஆனால் அந்த பாசத்தை வெளிக்காட்டுறமான்னா ரொம்ப கொ கம்மியாக இருக்கும் நீ போய் உங்கள் அம்மாட்ட கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு என்னம்மா வேணும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு வார்த்தை கேளுங்க எனக்கு என்னப்பா வேணும் நீ நல்லா இருந்தால் போதும் அதை தவிர எனக்கு வேறு ஒன்றும் வேண்டாம் தனக்காக சொத்து சேர்க்காத அப்பாவும் தனக்காக சமைக்காத அம்மாவும் உலகத்திலே இந்தியாவை தவிர வேறு எங்கும் இல்லை என்பதை மனதிலே பதிவு வைக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா ஓலை குடிசையிலே ஒழுகும் மழைநீரை குழந்தை மேல்படாமல் காப்பதற்காக ஒவ்வொரு தாயும் தன்னுடைய உடலை கூடாரமாக்குகிறார் நாம் நனைந்திருப்போம் மழைநீரால் அல்ல தாயினுடைய கண்ணீரால் யாராவது மறுக்க முடியுமா இதை நான் இப்போ உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கேன் தம்பி சொல்லும்போது சொன்னார் காவல்துறை உயர் அதிகாரி பேச்சாளர்லாம் அதெல்லாம் யாராலாம் வரப்பிலே பிள்ளெடுத்து வயலிலே களை எடுத்து கையிலே வடிகின்ற ரத்தத்தை காசாக்கி என்னுடைய ஏழை தாய் என்னை படிக்க வைத்த காரணத்தினால் இன்று உங்கள் முன் நான் சிறப்பு விருந்தினராக பேசிக்கொண்டேன் அதுதான் உண்மை ஏன் இவ்வளோ தூரம் தாயை பற்றி சொல்கிறேன்னா சோறு சூடாக இருந்தால் அப்பாலாம் சாப்பிடுவோம் சோறு நல்லா இருந்தால் பிள்ளைங்கள்லாம் சாப்பிடுவோம் சோறு மிச்சம் இருந்தால் மட்டுமே உன்னை பெற்ற அம்மா சாப்பிடுவோம் அவர் கண்ணை தொடங்கிறார் எது நெகிழ்வானதோ அதுவே மகிழ்வானது ஏன் இதை சொல்கிறது தெரியுமா எல்லாரும் அதை புரிஞ்சுக்கணும் கண்ணை விளக்காக்கி கையை தொட்டிலாக்கி இரத்தத்தை பாலாக்கி வளர்ப்போல் உன்னுடைய தாய் எது நெகிழ்வானதோ அதுவே மகிழ்வானது அதனால தான் இதனை பதிவு செய்கின்றேன் உண்டாக்கி பாலூட்டி வளர்த்த தாயை உமையவள் என்று உணர்கிறோ உணர்ச்சி கட்டியிருப்பாம் பாரதி பூமிக்கு அடியிலே இருக்கின்ற நீரானது கிணற்றின் மூலமாக வெளிப்படுவதை போல பசுவின் உடலிலே இருக்கின்ற பாலானது மடிக்காம்பின் மூலம் சுரப்பதை போல இறைவன் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் தனித்தனியாக இருக்க முடியாது என்ற காரணத்தினால் தாயை படைத்தான் என்பதை தயவு செய்து மனதிலே பதிய வைத்துக் உங்களுக்கும் எனக்கும் தான் தாய் பாசமானா இல்லைங்கிறது வரலாறு கேரளத்து மண்ணான காலாடியிலே பிறந்த ஆதிசங்கரர் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு துறவு கோலம் பூணுகின்றார் தன்னுடைய தாயினுடைய பாசத்தை விட முடியவில்லை இதயத்தை இரும்பாக்கி கொண்டு சொன்னார் தாயே நீ இறந்தால் எங்கிருந்தாலும் வந்து மடி சுமப்பே சொன்னபடி செய்தார் பட்டினத்தான் முற்றும் துறந்த முனிவர் தன்னுடைய தாயினுடைய இறப்பு செய்தியை கேட்டு பதறி அடித்து சுடுகாட்டுக்கு ஓடி வந்து 
தன் தாயினுடைய உடலை பச்சை வாழை மட்டையிலே வைத்து ஞான நெருப்பால் எரித்து உருகி உருகி பத்து பாடல்களை பாடினார் அத்துணையும் அழியாத காவியம் முனிவருக்கு துறவிக்கு நமக்கு தான் தாய்ப்பாசமான இல்லை என்கிறது வரலாறு கோடிக்கணக்கான யூதர்களை கொன்று குவித்த ஹிட்லர் இரண்டாம் உலக போருக்கு பின்னால் தனக்குத்தானே சுட்டு கொண்டு தற்கொலை செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கும் போது என்ன செய்தான் தெரியுமா நண்பர்களே தன் தாயினுடைய புகைப்படத்தை கையிலே எடுத்து மார்பிலே வைத்து தழுவியபடி இறந்து கிடந்தான் என்கிறது வரலாறு ஏன்னா கிராமப்புறத்தில் பாடுவாங்க முன்னூறு நாள் என்னை சுமந்து மூச்சடக்கி பெத்தெடுத்து முதல் முதல் முத்தமிட்டு மூச்சு காற்றை பங்கு போட்டு தொட்டில் கட்டை தாளாட்டி உதிரத்தை பங்கு போட்டு உணவினை பங்கு போட்டு உயிரினை பங்கு போட்டு தொப்புள் கொடி சொந்தம் தந்து பொத்தி பொத்தி என்னை வளர்த்த தாய் நீயம்மா உனக்கு என்னை பெத்த கடன் எப்படித்தான் தீருமம்மா வேறால தீர்க்க முடியுமா இதை நம்ம எத்தனை பேர் உணர்ந்துருக்கோம் தயவு செய்து உணருங்கள் அடுத்து மனைவி இதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் அஞ்சு நிமிஷத்தில் எல்லாருமே கல்யாணம் பண்ணவங்களாக இருக்கிறீங்க இந்த பெண்களை பற்றி நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறது யாருமே சரியாக நினைக்கிறது இல்லைங்கிறத உண்மை ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா பெண்கள் தானே அவங்களுக்கு என்ன தெரியும் நான் தான் வீட்டில் நான் தானே நான் சம்பாதிக்கலன்னா அந்த குடும்பம் என்ன இப்படி தான் நம்ம பேசுவோம் அதான் உண்மை அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் அது உண்மை இல்லை உண்மை என்ன தெரியுமா அத்தி மலரும் அருங்காக்கை வெண்ணிறமும் கத்து புனல் மீன் பதமும் கண்டாலும் பித்தரே காணார் தெரியல் கடவுளரும் காண்பரோ மானார் விழியார் மனம் ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கேன் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா அத்தி பூவை பார்த்துடலாமா வெண்ணிற காக்கையை பார்த்துடலாமா நீரில் மீன் நீந்தி போகிற தடத்தை பார்த்துடலாமா ஆனால் ஒன்றே ஒன்றை பார்க்க முடியாதான் மான் போன்ற விழிகளை உடைய மங்கையர்களினுடைய மனதை தெரிந்தவன் கடவுளும் அல்ல ஞானியும் அல்ல நாமும் அல்ல நீங்களும் அல்ல அவ்வளவு அப்போ மனைவினா யாராங்க அன்னை தயையும் அடியால் பணியும் மலர் பொண்ணின் அழகும் புவி பொறையும் வண்ணமுளை தாசி தொகிலும் விரல் மந்திரி மதியும் உடையவளே பெண் அம்மாவை போல தயவு பூமியை போல பொறுமை நல்லதொரு குணம் ரொம்ப நல்ல பணிவு மந்திரியை போல மூளை இப்படியெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் தான் உள்ளவ மனைவிங்கிறான் இப்போ நம்ம எல்லாருமே பெரும்பாலும் கல்யாணம் பண்ணவங்க இங்கே உட்காந்துருக்கிறீங்க கணவன் மனைவி உறவில் சண்டை வராத இடம் உலகத்திலே கிடையாது கருத்து வேறுபாடு இல்லாத குடும்பமே உலகத்தில் கிடையாது அப்படி இருக்குன்னு சொன்னால் அது போய் அது இருக்க முடியாது ஆனால் அந்த சண்டை வரும்போது கடைசி வார்த்தை என்னுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று கணவனும் கடைசி வார்த்தை தன்னுடையதாக இருக்க வேண்டும் என்று மனைவியும் நினைத்தால் குடும்பம் ஒளிந்துவிடும் கடைசி வார்த்தை உன்னுடையதாகவே இருந்துவிட்டு போகட்டும் என்று ஒருவர் விட்டு கொடுத்தால் அந்த குடும்பம் சிறக்கும் கணவன் மனைவியிடம் தோற்க வேண்டும் மனைவி கணவனிடம் தோற்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் குடும்பம் ஜெயிக்கும் இல்லாவிட்டால் குடும்பம் தோற்று போய்விடும் ஒப்ப முடிந்தால் மன வாழ்க்கை முன்னினுது ஒருத்தரோட ஒருத்தர் ஒத்து போக முடிஞ்சா கணவன் மனைவி வாழ்வு போல உலகத்தில் சிறப்பான வாழ்க்கை வேற எதுவும் இல்லைண்டா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு சொல்றேன் நீரினுடைய அருமை பயிரில் தெரியும் நிலத்தினுடைய அருமை கதிரில் தெரியும் பணத்தினுடைய அருமை வறுமையில் தெரியும் இதை கட்டும்போது என்ன கஷ்டப்பட்டார் மனவர்னு கேட்டிங்கன்னா அவருக்கு தெரியும் பணத்தினோட அருமை என்னென்ன படிப்பினுடைய அருமை அறிவில் தெரியும் தாயினுடைய அருமை அன்பில் தெரியும் தந்தையினுடைய அருமை பண்பில் தெரியும் மகனினுடைய அருமை நேசத்தில் தெரியும் மகளினுடைய அருமை பாசத்தில் புரியும் இவை அனைத்தினுடைய அருமையும் மனைவியில் தெரியும் ஆனால் அவள் இறப்பிற்கு பின்பே அனைவருக்கும் புரிகிறது அப்படின்னு சொல்லுவோம் இருக்கும்போது தெரியாதா ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் அந்த ட்ரூ வேல்யூ ஆஃப் எனி திங் கேன் பி ரியலைஸ்ட் ஒன்லி இன் டூ அகேஷன்ஸ் பிஃபோர் கெட்டிங் இட் அண்ட் ஆஃப்டர் லூசிங் இட்டுமா ஒரு பொருளோட ஒரு உயிரோட மரியாதை எப்போ தெரியும்னா இருக்கும்போது தெரியாதா வர்றதுக்கு முன்னாடி தெரியுமா நம்மளை விட்டு போனதுக்கப்புறம் தெரியுமா 
நெருநல் உளனொருவன் இன்றில்லை என்னும் பெருமையுடை தி உலகம் அப்படின்பாரு வள்ளுவர் நேற்று இருக்கிறவன் இன்னைக்கு இல்லைங்கிறதாட உலகத்தோட பெருமை அப்படின்னு சொன்ன வள்ளுவன் வள்ளுவன் வாசிகி உறவு திருவள்ளுவர் வாசிகியினுடைய உறவு கணவன் மனைவி உறவுக்கு மகத்தான உதாரணம் பல ஆண்டுகளாக மனைவியுடன் வாழ்ந்து ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மனைவி டெட் பெட்டில் இருக்கா இறக்க போகிறாங்க வாசிகியம்மையார் பக்கத்தில் போய் திருவள்ளுவர் உட்காந்துட்டு கேட்குறாருங்க நடந்த சம்பவம் நான் உனக்கு எதுவுமே செய்யலையம்மா உனக்கு எதாவது தேவைன்னா கேளே திருவள்ளுவர் எப்போ சாப்பிட உட்காந்தாலும் வாசிகியம்மையார் வந்து ஒரு இலையை எடுத்து போட்ட உடனே ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் தண்ணியையும் ஒரு ஊசியும் எடுத்து வச்சுட்டு உட்காருவார் அந்த அம்மாவும் கேட்டதில்ல அவரும் சொன்னதில்லை சாக போகிறோன்னு தெரியும் போது உனக்கு ஏதாவது கேளுன்னா அந்த அம்மா இதை கேட்குறாங்க நான் சாப்பாடு போடும்போதெல்லாம் நீங்கள் ஏன் ஒரு கொட்டாங்குச்சியில் தண்ணியையும் ஊசியும் வச்சுட்டு உட்காந்துங்க அப்போ அவர் சொல்கிறாரு நீ சா சாப்பாடு உணவு பரிமாறும் போது ஒரு பருக்கு கீழே விழுந்தால் கூட ஊசியால் குத்தி அதை தண்ணியில் நினச்சிட்டு சாப்பிட்ணுன்னு வச்சேன் ஐம்பது ஆண்டுகளாக மனைவி நீ எனக்கு உணவு படைக்கும் போது ஒரு பருக்கை கூட சிந்தியதில்லை அதனால் அந்த பயன்பாடு உனக்கும் தெரியல நானும் சொல்லலை நீனும் கேட்கலங்க அந்த அம்மா கண்ணில் தண்ணி வடிக்கிறது இறந்துடுறாங்க உலக பொது முறையை வகுத்து கொடுத்த வள்ளுவன் ஆயிரத்தி முன்னூற்று முப்பது திருக்குறளை இரண்டு அடிகளிலே எழுதிய வள்ளுவன் தன் மனைவியினுடைய இறப்பை மட்டும் இரண்டு அடிகளுக்குள் அடக்க முடியவில்லை நண்பர்களே நான்கு அடியில் எழுதுகிறான் என்ன எழுதுனா தெரியுமா அடிசிற்கு இனியாலே அன்புடையாடு பதி சொல் தவறாத பாவாய் அடி வருடி பின் தூங்கி முன் எழும்பும் பேதாய் இனிதாய் என் உறங்கும் இனி என் கண் இரான் சாப்பாடு நல்லா சமைச்சு போட்டு என்னை பார்த்துக்கிட்ட என்னுடைய அன்பு மனைவியே என்னுடைய கால்களை வருடி என்னை தூங்க வைத்து அதற்கு பின்னால் தூங்கி எனக்கு முன்னால் எழுந்த பேதை பெண்ணே இறந்துட்டியா போதியோ இனிமேல் நான் எப்படி வாழ்வேன் இறப்புக்கு அப்புறம் தானே உன்னோட அருமை எனக்கு தெரியுதுன்னு அழுதுகிட்டே பாடுவார் இது இன்னும் அழகாக சொல்லுவான் கண்ணதாசன் புரிகிற மாதிரி உண்ணும் அழகை பார்த்திருப்பாயே உறங்க வைத்தே விழித்திருப்பாயே கண்ணை இமை போல் காத்திருப்பாயே காதல் கொடியே கண் மலர்வாயோ ஈன்ற தாயை நான் கண்டதில்லை எனது தெய்வம் வேறொன்றும் இல்லை உயிரை கொடுத்து முனை நான் காப்பேன் உதய நிலவே கண் மலர்வாயோ ஒவ்வொரு கணவனும் மனைவிய உயிரை கொடுத்தாவது காக்கணுங்கிறது அதனுடைய பொருள் அடி தாங்கும் அளவு இன்றி அனல் அண்ண வெம்மையால் கடியவே கணங்குழாய் ஆங்கோர் காற்றுள் துடியடி கயந்தலை கலங்கிய சின்னீரை பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிருங்கிறது களித்தொகை பாட்டு இது எதுக்கு இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன்னா ரெண்டு யானை ஆண் யானையும் பெண் யானையும் கோடை காலத்தில் தண்ணி இல்லாமல் ஓடுது செத்து போவான்னு நினைக்கிது குட்டையில் கொஞ்சோண்டு தண்ணி இருக்கு தமிழில் எப்படிலாம் பாட்டு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொல்லி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க கணவன் மனை உறவை பாருங்க மிருகங்களை உதாரணம் காமிச்சு யாராவது ஒருத்த குடித்தா அது உயிரோடு இருக்கலாம் ரெண்டு யானையும் போய் தண்ணி வைக்கிது அந்த துதிக்கையே அதில் வைக்கிது தாகத்தில் ஆனால் தண்ணியினுடைய அளவு குறையவே இல்லை ஆண் யானை குடிக்கட்டும் என்று பெண் யானையும் பெண் யானை குடிக்கட்டும் என்று ஆண் யானையும் குடிக்காமலே இருக்கு அந்த சூழ்நிலையில் அதற்கு பிறகு கூட பிடி ஊட்டி பின் உண்ணும் களிருன்னா பிடி அப்படின்னா பெண் யானை களிருன்னா ஆண் யானை பெண் யானைக்கு ஊட்டி விட்டு விட்டு மீதம் இருந்த தண்ணீரை ஆண் யானை குடித்தது நம்மெல்லாம் அப்படி இருக்கிறோமாங்கிறத உங்கள் மனசுக்கே விட்டது இல்லை அப்படியே உறைஞ்சி உட்காந்துருங்க யாயும் நியாயம் யாராகியரோ எந்தையும் முந்தையும் எம்முறை கேளிர் யானும் நீயும் எவ்வழி அரிதும் செம்புல பெயர்வீர் போல அன்புடை நெஞ்சம் தாம் கலந்தனவே இது வந்து ஒரு குறுந்தொகை பாட்டு இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா உங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அப்பாவும் சொந்தக்காரங்களில் உங்கள் அம்மாவும் எங்கள் அம்மாவும் பேசிக்கிட்டதே இல்லை ஒன்னே என்னையும் கணவன் மனைவின்னு ஒரு நாள் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு ஆயிரம் காலம் வாழணும் நூறாண்டு வாழ்க்கைன்னு சொல்லிட்டாங்க இந்த உறவு எப்படிப்பட்டதுன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ்மெண்ட்லாம் என்ன வேணாலும் வந்துட்டு போட்டோம் இந்த கணவன் மனைவி உறவு எப்படிப்பட்டது என்றால் நல்லா தெரிஞ்சுங்க செம்மண் நிலத்தில் மழை பெஞ்சிச்சுன்னா எப்படி சிகப்பாக நீர் ஓடுமோ அதிலிருந்து மண்ணையும் தண்ணீரையும் எப்படி பிரித்தெடுக்க முடியாதோ கணவன் மனைவி உறவு என்பது அப்படிப்பட்டது வள்ளுவர் இன்னும் அழகாக சொல்லுவார் உடம்போடு உயிரிடை என்ன மற்றென்ன மடந்தையோடு எம்மிடை நிற்கும் உடலுக்கும் உயிருக்கு உள்ள நட்பு எப்படியோ ஒன்று இல்லைன்னா எப்படி ஒன்றும் இல்லையோ அதுதான்டாங்கிற வண்டி ஓட சக்கரங்கள் இரண்டு ஒரு பெண்ணுக்கு குழந்தையை கொடுப்பது மட்டும் ஆண்மை அல்ல கடைசி வரை அவளை குழந்தை போல் வைத்து காப்பாற்றுவது தான் உண்மையான ஆண்மை என்பதை மனதிலே பதிவு எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் உங்களிடத்தில் இல்லாமல் இல்லாத நிலை வேண்டும் அமைதி காத்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் நன்றி இந்த மனவரனுடைய கடையானது ஆல் போல் தலைத்து 
அருகு போல் வேரூன்றி நலமுடனே முன்னேற அவரும் அவருடைய குடும்பத்தை சேர்ந்தவர்களும் ஞானமுடன் சிந்திக்க வேண்டும் வாய்ப்பு கொடுத்த அத்தனை பேருக்கும் நன்றி வணக்கம் பேசுறது போதும்னு துண்டு சீட்டு கொடுத்தான் பார்த்துருக்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் பேச சொல்லி சொல்றது நான் இப்போதான் கேட்குறேன் அதான் ஒரு இன்சிடென்ட்டை சொல்ல சொன்னாங்க அதை மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன் முயற்சிக்கு முன்னால் வருகின்ற தயக்கமும் வெற்றிக்கு பின்னால் வருகின்ற மயக்கமும் ஒரு மனிதனுடைய முன்னேற்றத்தை கெடுத்துவிடும் ஜெயிக்கும் வரை குதிரை வேகத்தில் ஓட வேண்டும் ஜெயித்த பிறகு குதிரையை விட வேகமாக ஓட வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உங்களுடைய இடத்தை தக்க வைத்துக் கொள்ள முடியும் இதை மனவர்களுக்கே சொல்கிறேன் நான் இனிமேல் இன்னும் கொஞ்சம் வேகமாக நீங்கள் ஓடணும் அவர் இதை ஏன் சொல்ல சொல்கிறாரு எனக்கு இப்போ தான் பேசும்போது தான் புரியுது அதாவது வெற்றி உன்னுடைய அகங்காரத்திற்கு ஒருபோதும் தீனி போடக்கூடாது வெற்றி வரும் கிடைக்கும் என்று முழுமையாக நம்புகிறவர்களுக்கு வெற்றி வந்தே தீரும் அதில் இருவேறு கருத்துக்கு இடமில்லை ஓடுகின்ற குதிரையிலே ஜெயிக்கின்ற குதிரையை பற்றி மட்டுமே பேசுகின்ற உலகம் இது அகில இந்திய துப்பாக்கி சுடும் போட்டியிலே மூன்று முறை கலந்து கொண்டு மூன்று முறையும் தங்கப்பதக்கம் பெற்றவன் நான் இதை சொல்றது எனக்காக இல்ல நான் இப்ப முன்னாடி சொன்னேன் நிறைய அதுக்காக அது என்னன்னு சொல்றேன் நான்காவது முறையாக நான் தங்கப்பதக்கம் பெறுவேன் என்று இந்த தமிழக காவல்துறை என்னை தேர்வு செய்து அகில இந்திய துப்பாக்கி சுடும் போட்டிக்கு நாற்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் காஷ்மீருக்கு அனுப்பியது உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லணும்னா நூறு கஜ தூரத்தில் டார்கெட் இருக்கும் ஆறு ரவுண்டு ஃபயர் பண்ணணும் புல்லில் அடித்தா அஞ்சு மார்க் இன்னரில் அடித்தா மூணு மார்க் அவுட்டரில் அடித்தா ஒரு மார்க் ஒவ்வொரு முறை நான் தங்கப்பதக்கம் பெறும்போதும் நாக் அவுட் சிஸ்டத்தில் எல்லாரும் அவுட் ஆகிடுவாங்க கடைசியாக ரெண்டு பேர் நிற்போம் மூன்று முறையும் ஒரு தடவை தங்கப்பதக்கம் வாங்கினா அடுத்த மூணு வருஷத்துக்கு பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடாது மற்றவர்களுக்கு வழிபட வேண்டும் என்பதற்காக ஆனால் தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் எண்பத்தி ரெண்டில் நாசிக் எண்பத்தி ஆறில் லக்னோ தொண்ணூறில் காஷ்மீர் திரும்பவும் நாலாவது தடவை காஷ்மீரில் நடந்துச்சு அப்படி போகும்போது நாக் அவுட் சிஸ்டத்தில் எல்லாரும் அவுட் ஆகிட்டாங்க வழக்கம் போல் மூணு தடவை நான் தங்கப்பதக்கம் பெறும்போதும் இந்த மாதிரி நூறு கஜ தூரத்தில் ரிவால்வரில் சுடும்போது அச்சுதன் நாயர்னு ஒரு ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் கேரளாவிலேருந்து வருவார் இதை துபாயிலேருந்து நான் வந்து இறங்கணுன்னா வெற்றி தோல்வியை பற்றி சொல்லுங்கன்னு கேட்டால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை சொல்லிட்டு போனேன் ஒரே நாளில் உலகத்தில் ஒரு மில்லியன் பார்த்துட்டாங்க அதை ஒரு மில்லியன் அதனால தான் அவர் இதை சொல்ல சொன்னார் தம்பி சொன்னதுக்கு காரணம் அது என்ன அதில் சிறப்பு இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்துல நாலாவது தடவை போய் நான் நிற்கும் போது வழக்கம் போல் இன்னொரு இடத்துல நடந்த அச்சுதன் நாயர் ஃபைனலுக்கு வருவார்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் அச்சுதன் நாயர் இல்லை எங்கேன்னு கேட்டான் அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார் எனக்கு மகா மகிழ்ச்சி நமக்கு போட்டியே இல்லை ஆறடி உயரத்தில் ஒரு பொண்ணை எழுந்திரிச்சு நின்றுச்சு நான் தாண்டா உனக்கு போட்டின்னு நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் தினந்தோறும் இருபத்தஞ்சி ரவுண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி மூன்று முறை அகில இந்திய போட்டியிலே தங்கப்பதக்கம் பெற்ற என்னை முதல் முறையாக கேரளத்திலிருந்து ஒரு பெண் ஐபிஎஸ் அதிகாரி வந்து துப்பாக்கி சுடும் போட்டியில் நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என்னை ஜெயிக்க முடியுமான்னு நிச்சயமாக முடியாது என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தேன் என்ன இந்த பொண்ணு வந்து நிற்கிது இதை பயமுறுத்திடலாம் அப்படின்ட்டு சைக்காலஜிக்கலாக நான் திங்க் பண்ணுறதா நான் நினச்சிக்கிட்டு டாஸ் போடுவாங்க கிரிக்கெட் மாதிரி டாஸில் யார் ஜெயிக்கிறாங்களா எதிரியினுடைய பலம் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரெண்டாவது சொல்கிறாங்க நான் டாஸ்லாம் வேண்டாம் நான் சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி உட்காந்துட்டு சுடுங்க நினச்சி நான் போய் சுட்டேன் ஆறு ரவுண்டுக்கு அஞ்சு ரவுண்டு புல் ஒரு ரவுண்டு என்ன அது நல்ல ஸ்கோர் வால்டர் தேவாரம் ஏடிஜிபி அவர்கள் உட்பட நீ தாண்டா ஜெயிப்பேன்னாங்க வந்து உட்காந்துட்டா வழக்கம் போல் அந்த மமதையில் அந்த பொண்ணு அங்கேருந்து வச்சு ஒரே மூச்சில் என்னை விட குறைவான நேரத்தில் ஆறு ரவுண்டு சுட்டுச்சு அதுவும் அஞ்சு ரவுண்டு புல் ஒரு ரவுண்டு என்னார் நான் வியந்து போய்விட்டேன் துப்பாக்கி சுடுற அந்த டார்கெட்டை பார்த்தா என்னுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்ததை விட அந்த பெண்ணினுடைய துப்பாக்கி குண்டுகள் துளைத்தது மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தது குரூப்பிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்னடா அப்படி இருக்கேன்னு நினச்சிட்டு வந்தேன் ஜட்ஜு உடனே சொன்னார் ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் மார்க்கு நேரம் ஆகிடுச்சு டாஸ் போடுறலாமான்னு உடனே நான் எஸ்ன்னேன் ஏன் தெரியுமா தோத்தா டாஸில் தோத்தலான்னு சொல்லிக்கலான்னு அந்த பொண்ணு அங்கே இருந்துச்சு கலியமூர்த்தி அவர்களே இது சீட்டு குளிக்க போட்டுலாம் எடுக்கிறது இல்லை திறமையை வச்சு முடிவு பண்ணுறது உனக்கு தைரியம் இருந்தால் வாடா திரும்ப சொல்லலான்னு முடியாதுன்னு சொல்ல முடியுமா ஒத்துக்கிட்டேன் ஜட்ஜு பத்து ரவுண்டு கொடுத்துட்டான் திரும்ப டார்கெட் டை ஆகிடக்கூடாது 
உலகத்தில் உள்ள எல்லா தெய்வங்களையும் வேண்டிக்கிட்டு நான் முயற்சியிலையும் பயிற்சியிலையும் நம்பிக்கை வச்சு ஒரே மூச்சில் பத்து ரவுண்டை சுடுறேன் ஒம்பது ரவுண்டு புல் ஒரு ரவுண்டு இன்னர் ப்ராக்டிஸில் கூட அப்படி நான் சுட்டதில்லை அங்கே உட்காந்துருக்கிற அத்தனை ஐபிஎஸ் அதிகாரிகள் நீ தாண்டா ஜெயிப்பங்கிறாங்க வந்து உட்காந்து அந்த பொண்ணை அங்கேருந்து வச்சுங்க ஒரே மூச்சில் பத்து ரவுண்டை சுடிச்சு பத்துக்கு பத்தும் புல் நான் தோற்று போய்விட்டு இனிமேல் தான் கிளைமேக்ஸ் துப்பாக்கி தூக்கி கீழே போட்டேன் அது தொடச்சிட்டு எடுத்து என்கிட்ட கொடுத்துச்சு நான் உடனே கொடுத்ததை வாங்குறதுக்குள்ளே அது எனக்கு சல்யூட் அடிச்சிச்சு நான் சொன்னேன் ஏமா நாளில் உனக்கு சல்யூட் அடிக்கணும் நீ எனக்கு சல்யூட் அடிக்கிற நீ தானே ஜெயிச்சா அப்படின்னு சொன்னேன் இந்த பெண் என்ன சொன்னது தெரியுமா நண்பர்களே கலியமூர்த்தி அவர்களே என்னிடம் தோற்றதற்காக நீங்கள் துளி கூட வருத்தப்படக்கூடாது ஏன் தெரியுமா உங்களிடம் மூன்று முறை தங்க பதக்கத்தை பறிகொடுத்த அச்சுதன் நாயரினுடைய மகள் நான் என்று கூறி நீ ஒரு நாளைக்கு இருபத்தஞ்சி ரவுண்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நான் ஐம்பது ரவுண்டு ஒரு நாளைக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு வந்திருக்கேன் நீ எப்போ என்ன ஜெயிக்க முடியுச்சு இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது என்ன ஓட்டப்பந்தய மைதானத்திலே ஒருவன் வெற்றி கோட்டை குறைந்த நேரத்திலே கிடைக்கிறான் என்றால் அவன் பயிற்சி மைதானத்திலே அதிக வியர்வை சிந்தியவனாகத்தான் இருக்க முடியும் இதில் இருவர் கருத்துக்கு இடமே இல்லை இங்கே நிறைய இளைஞர்கள் உட்காந்துருக்கிறீங்க கொடிது கொடிது வறுமை கொடிது அதனினும் கொடிது இளமையில் வறுமை எஸ்எஸ்எல்சியில் ஐநூறுக்கு நானூற்றி ஐம்பத்தோரு மார்க் நான் எல்லோரும் தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக சொல்கிறேன் எங்கள் அப்பா என்னை அழைச்சிட்டு சென்ட் ஜோசப் காலேஜில் சேர்க்கறதுக்கு போனாங்க மார்க்கை பார்த்தோன்னா உங்களுக்காக சொல்கிறேன் எனக்கு வந்து ஃபாதர் அட்மிஷன் தர்றேன்ட்டு ஆனால் இங்கே ஹாஸ்டலில் தங்கி தான் படிக்கணும்னு அதெல்லாம் பண்ண முடியாதுங்க மாதம் நாற்பது ரூபா எங்கள் அப்பாவில் கட்ட முடியாது எங்கள் அப்பா மொத்தம் வச்சுருக்கிற பணமே முந்நூறுரூவா தான் இந்த காலேஜ் வேண்டாப்பா அரசினர் கல்லூரியில் முந்நூற்றி இருபது ரூபா ஸ்காலர்ஷிப் தரேன் அங்கே போகலான்ட்டு சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியினுடைய மரங்கள் அடர்ந்த அந்த சாலையை பார்த்து கொண்டு கண்ணீருடன் வெளியேறிய வண்ணான் ஆனால் என்ன நடந்துச்சு தெரியுமா வறுமை சிறுமை அல்ல வறுமையை கண்டு பயந்து விடாதே ஒரு திறமை இருக்கு மறந்து விடாதே என்பதை நான் அறிந்திருந்த காரணத்தினால் இலக்கியம் படித்தவன் என்ற காரணத்தினால் அரசு கல்லூரியில் போய் சேர்ந்தேன் அரசு கல்லூரியில் சேர்ந்து எந்த சென்ட் ஜோசப் கல்லூரியிலே மதிப்பெண்கள் இருந்தும் வறுமை காரணமாக எனக்கு படிப்பதற்கு இடம் கிடைக்கவில்லையோ அதை போல நூற்று கணக்கான கல்லூரிகள் இருக்கின்ற அந்த திருச்சி மாவட்டத்திற்கே மாவட்ட கண்காணிப்பாளராக உயர்ந்து அந்த கல்லூரியிலே ஆசிரியர்களுக்கும் மாணவர்களுக்கும் மூன்று முறை முக்கிய விருந்தினராக சென்று உரையாற்றி இருக்கின்றேன் எங்கள் அப்பா என்னை அழைச்சிட்டு தஞ்சாவூரில் போய் இறங்கினாங்க மன்னர் சரபோஜி அரசினர் கல்லூரியில் சேர்க்கறது மெடிக்கல் காலேஜ் பக்கத்தில் பஸ்ஸு போய் நின்றுச்சு எங்கள் அப்பாவுக்கு என்ன டாக்டர் ஆக்கணும்னு ஆசை மூ முந்நூறுரூவா பணத்தை வச்சுட்டு எவனா டாக்டர் ஆக முடியுமா அவங்க சொன்னாங்க ஒன்று தான் டாக்டர் ஆக்க முடியலப்பா இந்த மருத்துவ கல்லூரியினுடைய சுவற்றையாவது அவங்க வார்த்தையில் சொல்லணும்னா செவுத்தையாவது தொட்டு பார்த்துட்டு வர்றேன்னு போய் மெடிக்கல் காலேஜ் செவுத்தை தொட்டு பார்த்துட்டு அழுதுகிட்டே வந்தான் ஒரு ஏழை விவசாயிக்கு தன் பிள்ளையை மருத்துவராக்க வேண்டும் என்று இவ்வளவு ஆசையா மருத்துவ தொழில் அவ்வளவு புனிதமானதா அன்று என்னுடைய தந்தை என்னுடைய ஏழ்மையின் காரணமாக என்னுடைய மனதிலே உண்டாக்கிய தாக்கத்தை நானும் என்னுடைய மனைவியும் என்னுடைய பிள்ளைகளிடம் சொல்லி சொல்லி வளர்த்த காரணத்தினாலும் பிள்ளைகள் உணர்ந்து படித்த காரணத்தினாலும் கடவுளுடைய கிருபை இருந்த காரணத்தினாலும் இன்று என்னுடைய வீட்டிலே நான்கு மருத்துவர்கள் நான் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சொந்தக்காரன் என்றால் அத்துணையும் என் தந்தை ஏழ்மையின் காரணமாக உண்டாக்கிய தாக்கமே வறுமையில் செம்மையாக வாழ்வது எப்படி பிள்ளைகளுக்கு ஆசைக்கு வாழாமல் தேவைக்கு வாழ கற்றுக் கொடுங்க பிள்ளைகளுக்கு அதிகமாக சொத்து சேர்த்து வைத்து விட்டு போகின்ற பெற்றோர்களை விட பிள்ளைகளுக்கு சிக்கனமாக வாழ கற்றுக் கொடுத்து விட்டு போகின்ற பெற்றோர்கள் மேன்மையானவர்கள் என்பதை காவல்துறை அதிகாரியாக நான் பல முறை பார்த்திருக்கேன் வெற்றி பெறுவதில் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லாமல் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுதான் வெற்றி என்று சொல்லித்தாருங்கள் பிள்ளைகளை பெற்றுக்கொள்வதில் மட்டும்தான் மகிழ்ச்சி என்று சொல்லாமல் விட்டு கொடுப்பதிலும் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது என்று சொல்லித்தாருங்கள் விட்டு கொடுத்தவர்கள் கெட்டு போனதில்லை கெட்டு போனவர்கள் விட்டு கொடுத்ததில்லை அவமானங்கள் இல்லாமல் வெகுமானங்கள் இல்லை என்று பிள்ளைகளுக்கு சொல்லித்தாருங்கள் நம்மை அவமதித்தவர்களும் நாம் திரும்ப அவமதிக்க நினைப்பது அகங்காரம் நம்மை அவமதித்தவர்கள் மத்தியிலே உழைப்பின் மூலமாக நம்மளை உயர்த்தி கொண்டு வாழ்வது நம்மை வாழ விடாதவர் வந்து நம் வாசலில் வணங்கிட செய்துவிடும் 
அதுதான் வாழ்க்கை பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் கோபப்படாதே பிள்ளைகளுக்கு முன்னால் எக்காரணம் கொண்டும் கெட்ட வார்த்தைகள் பேசாதீர்கள் பிள்ளைகள் கெட்ட வார்த்தைகள் ஒருபோதும் பேசாது கேட்ட வார்த்தைகளைத்தான் பேசும் அது உங்களிடமிருந்தான் இந்த இடத்துல போல செய்தல் தான் பிள்ளைகளினுடைய மூல குணம் இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ஒரு பிராவ இப்போ தமிழ்லையும் சொல்கிறேன் பீயிங் ஏ பாசிட்டிவ் ரோல் மாடல் இஸ் தி ஃபாஸ்டஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் வே டு டீச் பிகாஸ் சில்ட்ரன் டு நாட் ஹியர் யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆஸ் டீப்லி ஆஸ் த ஃபீல் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ் வாங்க அதுக்கு என்ன பொருள்னா பிள்ளைங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்காதுங்க நீங்கள் செய்கிறது தான் செய்யும் நம்ம நினைப்போம் நம்ம சொல்கிறது தான் பிள்ளைங்கெல்லாம் கேட்கொண்டு ஒருபோதும் கேட்காது நீங்கள் செய்கிறது தான் செய்யும் ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஒரு நிமிஷத்தில் உங்களுக்கு நான் நிரூபிச்சு காமிக்க முடியும் ஒரு டேக் ஹோம் மெசேஜ் இருக்கட்டும் எல்லோரும் ஒரு நிமிஷம் கையை தூக்குங்களேன் ரைட் ஹேண்டை தூங்குங்க ப்ளீஸ் ரைஸ் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் ரைஸ் ஒரு இண்டெக்ஸ் ஃபிங்கர் ஆள் காட்டி வரலை மட்டும் நீட்டுங்களேன் நான் இப்போ உங்கள்கிட்ட என்ன சொன்னேன் பிள்ளைங்க நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறத விட நீங்கள் செய்கிறத தான் செய்யும்னு சொன்னேன் உங்களுக்கு நம்பிக்கை குறைவாக இருந்துச்சு முகத்தில் இப்போ நான் சொல்கிறத நீங்கள் செய்யுங்க டச் யுவர் ஃபோர் ஹெட் டச் யுவர் நோ ஸ்டிப் டச் யுவர் சீக் அப்படியே கையை வச்சுருங்க எல்லாரையும் நான் கண்ணத்தை தொட சொன்னேன் சீக்குனா கண்ணம் நான் தொட்டது தாவாய தொட்டேன் யாராவது ஒருத்தராவது நான் சொன்னதை செஞ்சிங்களா செய்யறத செஞ்சீங்க நீங்களே வந்து நான் செய்யறது தான் செய்யறீங்க நான் சொன்னதை செய்யல எப்படி உங்க புள்ள நீங்க சொல்றத கே நீங்கள் முன் உதாரணமாக வாழ்ந்து காண்பிப்பீர்களே ஆனால் உங்களுடைய பிள்ளைகள் அதை போலவே வளரும் இந்த இடத்துல ஒரு பதிவு பண்றேன் மனவர் காலையில் ஏழு மணிக்கு வந்தாலும் இங்கேயே உட்காந்துருப்பார் ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு நான் திரும்பி போனாலும் உட்காந்துருப்பார் என்னடா அந்த மனுஷன் எப்போ பார்த்தாலும் உட்காந்துருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறது உண்டு ஒரு தடவை அவர் இல்லை என் மனைவி தான் சொன்னாங்க இப்போ பாருங்கள் இது அவர் மன பொண்ணு அவருடைய மூத்த பொண்ணு குழந்த பிறந்து ஒரு வருஷம் கூட ஆகலைங்க குழந்தைய பக்கத்து ரூமில் போட்டு பால் கொடுத்துட்டு கடையை வந்து பார்த்துக்கு இந்த குடும்பம் விளங்குமா விளங்காதா நிச்சயமாக விளங்குது இல்லையா கண்ணுக்கு முன்னாடி பார்க்குறீங்கல்ல நம்ம வாழ்ந்து காண்பித்தால் நீங்கள் உழைத்து காண்பித்தால் நீங்கள் படுத்து பார்த்தா தூக்கம் வந்துச்சுனாக்கா அவ்வளோதான் உங்களுடைய வாழ்க்கை முறையை பற்றி தான் உங்களுடைய பிள்ளைகள் முன்னேறும் இறுதியாக சொல்கிறேன் நானும் என்னுடைய நண்பனும் கல்லூரிக்கு போகும்போது இளைஞர்களுக்காக சொல்கிறேன்னு ஆரம்பித்து அதுக்குள்ளே முடிக்கிறேன் ஒரு நிமிஷத்தில் எஸ்பி பங்களாவும் கலெக்டர் பங்களாவும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் எனக்கு காக்கி உடைய அணிந்த காவல்துறை அதிகாரியாக வேண்டும் என்பது என்னுடைய ஆசை ஆனால் என்னுடைய நண்பனுடைய ஆசை என்ன என்று எனக்கு தெரியாது பெரிய எஸ்பி பங்களா இருக்கும் வருகின்ற வழிகளிலெல்லாம் வணக்கங்கள் குவிந்து விடும் சிவப்பு விளக்கு சூழல பதினொன்று பதினொன்று ஒரு அம்பாசிடர் காரில் பெரிய மீசை வச்சுட்டு ஒரு எஸ்பி டெய்லி ஒம்பதரை மணிக்கு ஆஃபீஸ் போகணும் நான் காலேஜுக்கு நடந்து போகும்போது நின்று அப்படியே பார்ப்பேன் நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக நம்மளால் இந்த மாதிரி எஸ்பி ஆக முடியுமான்னு நான் நினைக்கிறேன் எங்கள் அம்மாட்ட போய் சொல்கிறேன் எங்கள் அம்மா கொஞ்சம் படித்தவங்க உன்னால் ஏண்ட முடியாது முயற்சி பண்ணால் நிச்சயம் முடியும்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க எப்படிமா எஸ்பி ஆக முடியும்னு கேட்டேன் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா நீ பெரிய முயற்சியில் ஈடுபடும் போது இந்த உலகம் உன்னை பார்த்து வீண் முயற்சி என்று சொல்லும் நீ வெற்றி பெற்ற பிறகு இதே உலகம் உன்னை பார்த்து விடாமுயற்சி என்று பாராட்டும் போடாம ஸோ மனவர் எப்படி இங்கே ஒரு கடையை போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு கடை போடும் போது என்னங்க ஒரு இடத்துல ரெண்டு கடை போகிறீங்களா நிறைய பேர் சொல்லியிருப்பாங்க இன்றைக்கு இந்த இடத்துல பதிவு செய்கிறேன் ரெண்டு கடையும் வளரும் நீங்கள் வேணா பாருங்க இது ஏன் சொல்கிறேன்னா நானும் என்னுடைய என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்தில் இருந்த வந்த என்னுடைய நண்பனும் ரெண்டு பேரும் போகும்போது நான் எஸ்பி பங்களாவே பார்த்து நிற்பேன் அவன் எதை பார்த்தான்னு எனக்கு தெரியாது என்னை விட ஏழ்மையான குடும்பத்துலேருந்து வந்தான் ஒரு நாள் அந்த எஸ்பி காரில் வெளியில் போகும்போது காரை நிறுத்திட்டு ஏன்டா ரெண்டு பேரும் காலேஜ் போறியா இல்லை எங்கேயே டெய்லி பார்க்குறேன் காலேஜுக்கு போகலையான்னு கேட்டேன் உங்களை மாதிரி ஆகணும்னா என்ன பண்ணணும்னு கேட்டேன் போய் ரைஃபிள் கிளப்பில் சேர என்சிசியில் சேர கல்லூரி நேரம் போக மீதி நேரம்லாம் மைதானத்தில் செலவு பண்ணுறாரு அதனால தான் எடுத்தோடனே உடல் நலத்தை பற்றி உங்கள்கிட்ட சொன்னேன் அவன் கல்லூரி நேரம் போக மீதி நேரம் பூரா நூலகத்திலே உட்காந்துருப்பான் ஒரு இண்டு பேப்பர் வாங்கி ஒரு லைன் விடாமல் படிப்பான் போலீஸ் ஆஃபீஸர் செலெக்ஷன் வந்துச்சு ரெண்டு பேரும் போனால் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு அவனுக்கு கிடைக்கல நான் நினச்சிக்கிட்டேன் நான் தான் புத்திசாலின்னு நீ என்னடா அப்படி நூலகத்திலே நேரத்தை வீணாக்கிட்டியே கிரவுண்டுக்கு வந்துருந்தால் ஜெயிச்சிருக்கலாம்ல ஓடணும் ஓடியாரணும் துப்பாக்கி சுடணும் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு உனக்கு கிடைக்கலையே அவன் இண்டோரில் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் என்னோட மார்க் கூட ஆனால் அவுட்டோரில் டோட்டல் அவுட்டு நான் போயிட்டேன் பயிற்சி முடித்து பல இடங்களிலே பணி புரிந்து விட்டு ஒரு நாட்டுப்புறத்து ஏழை சிறுவனாக எந்த எஸ்பி பங்களாவை பார்த்
உங்க பிள்ளைங்களெல்லாம் ஒண்ணு கிரவுண்ட்ல இருக்க சொல்லுங்க இல்லைன்னா நூலகத்துல இருக்க சொல்லுங்க ரெண்டுலயும் இல்லாம ரோட்ல இருந்தாங்க அல்லது நீங்களே அப்படி இருந்தீங்கன்னா கடைசி வரைக்கும் ரோடு தான் அத்துணை பேரும் எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் எல்லாரும் அமர்ந்திருக்கிற அத்துணை பேரும் ஒண்ணு வச்சுங்க தேடி சோறு நிதன் தின்று பல சின்ன சிறு கதைகள் பேசு மனம் வாடி துன்பமிக உளன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவ மீதி கொடும் கூற்றுக்கிற என பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போல் நான் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாய் ஒம்பம் பாரதி என்ன அர்த்தம்னா பிறந்தோம் வளர்ந்தோம் சாப்பிட்டோம் சும்மா வெட்டித்தனமாக பொழுதை போகணும் கல்யாணம் பண்ணிட்டோம் குழந்த பெற்றுட்டோம் முடி நரைச்சி போச்சு தோல் சுருங்கி போச்சு சேர்த்து போயிடும் அதற்காக கொடுக்கப்பட்டது அல்ல வாழ்க்கை நத்தமக்கு வாய்த்தது ஈத்தோர் பிறவி மதித்திடும் என்பர் அப்பர் தேவாரத்தில் மனிதனா பிறக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு எதையாவது சாதித்து விட்டு சாக நீங்கள் அத்துணை பேரும் சாதிக்க வேண்டும் அதற்கு ஒன்றே ஒன்றை கடைப்பிடியுங்கள் எக்காரணம் முன்னிட்டும் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் கடந்து போன காலத்தை விலை கொடுத்து வாங்கும் அளவிற்கு பணக்காரன் உலகத்திலே பிறக்கவில்லை வாழ்க்கையிலே நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் நேரத்தை வீணாக்காதீர்கள் ஏனென்றால் வாழ்க்கை என்பதே நேரத்தால் ஆனதுதான் மூன்று மணிக்கு எழுபவன் முனிவன் நான்கு மணிக்கு எழுபவன் ஞானி ஐந்து மணிக்கு எழுபவன் அறிஞன் ஆறு மணிக்கு எழுபவன் மனிதன் ஏழு மணிக்கு எழுபவர்கள் எருமை என்று நான் சொல்லுவது உண்டு நீங்கள் எத்தனை மணிக்கு எழுந்திருக்கிறீங்கன்னு தெரியாது எல்லோரும் வாழ வேண்டும் நன்றி வணக்கம் ஒரு மனிதன் வித்தியாசமாக சிந்திக்கும் பொழுது எவ்வளவு பெரிய உயரங்களை அடைய முடியும் என்பதற்கு இந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளரை சான்றாக காட்டியதில் தொடங்கி உடல் நலம் மனநலம் உறவு தொழில் பொருள் என ஒரு சமநிலை வாழ்க்கையை பற்றி மிகச்சிறந்த உரையாற்றி அதன் பின்பு எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக ஒரு பத்திலிருந்து பதினைந்து நிமிடங்கள் அவர் ஆற்றிய உரை ஒரு மனைவியினுடைய மேன்மையை பற்றி பேசினார் கவனித்திருப்பீர்கள் மனைவியினுடைய மேன்மையை பற்றி பேசுவது என்பது பெரிய காரியம் அல்ல ஆனால் தன் மனைவியே எதிரிலே அமர வைத்து அதை பேசுவது தான் பெரிய காரியம் ஐயா அவர்களுடைய ஐயாவை வந்து இன்வைட் பண்ணுறதுக்காக சார் என்னை கூட்டுக்கு போயிருந்தார் அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தோம் திருச்சியில் அப்போ எனக்கு வந்து நிறைய ஒரு அரை மணி நேரம் அவர் கூட பேசிகிட்டு இருந்தோம் எல்லாத்த விட நான் இன்றைக்கி சார்கிட்ட வரும்போது கூட சொல்லிவிட்டு வந்தேன் காரில் எல்லாத்த விட எனக்கு ஒரு விஷயம் ஈர்ப்பாக இருந்துச்சு எனக்கு ஸோ அது வந்து சார் வந்து அவங்க மனைவியை நடத்தின விதம் ரொம்ப மரியாதையாக ரொம்ப ஒரு இணக்கமாக ரொம்ப பார்க்குற பார்க்குறதுக்கே ரொம்ப ஒரு அழ அழகாக இருந்துச்சு அந்த அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இடையில் இருந்த அந்த உறவு ஸோ ஒரு சின்ன பிள்ளையாக எனக்கெல்லாம் வந்து இது மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்லாம் தோணுச்சு ஸோ அவர் சொன்னார் இல்லைங்களா வா ஒருத்தர் வாழ்ந்து காட்டுவதன் மூலமாக தான் ஒருத்தருக்கு கற்று கற்றுக் கொடுக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு மிகச்சிறந்த உதாரணம் ஐயா அவர்கள் ஸோ மின்னோ உங்கள் சார்பில் ஒரு மிக க மிகுந்த கரவொலி எழுப்பி ஐயா அவர்களை வாழ்த்தும்படி கேட்டுக்கொள்கிறேன் மேடம் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம் உங்கள் எல்லாரும் சார் ஒரு பெரிய கை தடுக்கணும் மிகச்சிறந்த உரையை ஆற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு இந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் மரியாதைக்குரிய திரு மனோ சலமன் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்குவார் பொன்னாடை போற்றி நினைவு பரிசு அடுத்ததாக ஐயாவுடைய துணைவியார் அவர்களுக்கு இந்நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் ஐயாவுடைய துணைவியார் மரியாதை செய்து நினைவு பரிசை வழங்குவார்
ஐயா அவர்களோடு ஐயா அவர் பேசும்போது ஒரு விஷயம் சொன்னார் நான் ஒரு மருத்துவமனைக்கு சொந்தக்காரன் என்பது அதோடு நிறுத்திட்டார் அவர் மருத்துவமனையினுடைய அதிபதி அப்படிலாம் கிடையாது அவர் பிறந்த ஊர் பூதலூர் பூதலூர் தஞ்சாவூர் பகுதியைச் சேர்ந்த பூதலூர் அது மிகச்சிறு மிகச்சிறிய கிராமம் அந்த கிராமப்புற மக்கள் ஏழை மக்களுடைய இலவச மருத்துவ சேவைக்காக அவர் வந்து அந்த மருத்துவமனையை கட்டி நடத்தி வருகிறார் அவருடைய பிள்ளைகள் மூலமாக நடத்தி வருகிறார் அவருடைய மகன் அவரும் ஒரு மருத்துவர் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஆனந்த் சார் அவர் வந்து நம்மளுடைய மனோஜ் சாருக்கு வந்து மிக நெருங்கிய நண்பர் அவருக்கும் ஒரு நினைவு பரிசினை அவர் இங்கே வர முடியவில்லை அவருக்கும் ஒரு நினைவு பரிசினை வழங்குவார் இந்த மகிழ்ச்சியுடனும் நன்றியுடனும் இந்த நினைவு பரிசை ஐயாவுக்கு வழங்குகிறேன் ஐயா இந்த தம்பதியினுடைய பெரிய மூத்த மகன் திரு அனந்த் அவர்கள் அவர் எம்டி ரொம்ப சிறப்பாக அவர் அவரோட மனைவி எம்டி டிஜிஓ அவர் ரெண்டு பேருமே இந்த சூர்யா மருத்துவமனையில் பொதுவில் நடத்திட்டு வராங்க ரொம்ப குறைவான ஒரு கட்டணத்தில் வெறும் முப்பது ரூபா சார்ஜ் பண்ணி அவ்வளோ மல்டி ஸ்பெஷாலிட்டி ஹாஸ்பிட்டலில் நடத்தி வராங்க அந்த இவரோட மகன் என்னோட நண்பர் அவருக்கும் ஒரு பரிசை நான் வந்து கொடுத்து நான் விரும்புகிறேன் இப்போ நான் கொடுக்குறேன் இந்த ஒரு இனிமையான தருணத்தில் இங்கே இந்த பில்டிங் வந்து சும்மா சாதாரணமாகலாம் வந்து இல்லை இந்த இடத்துல வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க குறிப்பாக என்னோட எனக்கு எல்லா நிறைய விஷயங்களை ஒத்துழைப்பாக இருந்த திரு துக்காராம் அவர்கள் அவர் யாருன்னா என்னோட இப்போ நடத்திட்டு காஃபி கடை நடத்திட்டு இருக்க இல்லைங்களா நைன்டி நைன் கிலோமீட்டர் காஃபி ஷாப் அவரோட எடுத்த ஒரு உரிமையாளர் அவரோட மனைவி பேரில் இருக்கிற இடம் அவரும் அவங்க மனைவி தான் அவரோட இடத்த உரிமையாளர்கள் அந்த இடத்த வந்து கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ஆறாவது வருஷம் முடிஞ்சு இப்போ ஏழாவது வருஷமாக நடத்திட்டு வரோம் இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் அந்த இடம் அவங்க இடமே நினைக்க முடியாத அளவுக்கு எனக்கு அந்த இடத்துல அவர் உரிமையை கொடுத்து அந்த இடத்துல எல்லா எல்லா விஷயங்களும் நான் செய்யும் போதெல்லாம் உறுதுணையாக இருக்கிறவர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக ஒரு இடத்துல யாராவது வாடகைக்கு இருக்காங்கன்னா அவங்க அடுத்த வளர்ச்சி பெறும் போது இவர் எப்படி வளர்றாரு அப்படின்னு பொறாமையாக பார்க்குறவங்க தான் அதிகமாக இருப்பாங்க ஆனால் என்னோடய நண்பர் திரு துக்காராம் அவர்கள் எல்லா விஷயத்துலையும் நான் இப்போ ரெண்டு இடம் வாங்கி வீடு கட்டினதுலேருந்து எல்லாமே அவர் தான் பத்திரத்தில் சாட்சி கைத்த போட்டிருப்பார் அதே மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துலையும் பில்டிங் கட்டும்போது முழுசும் கூட இருந்து உறுதுணையாக இருந்தார் அவருக்கு ஒரு அன்பான ஒரு பரிசை இந்த இடத்துல கொடுக்க விரும்புகிறார் மேடை கலைக்கிறார் அதே மாதிரி இந்த பில்டிங்கு கட்டின மேஸ்திரி திரு மனோகரன் அவர்களையும் மேடைக்கு அழைக்கிறேன் இதெல்லாம் வந்து நானே கொடுத்துட முடியும் ஆனால் சிறப்பாக நம்ம ஐயா கலியமூர்த்தி சார் வழியாக கொடுக்கும்போது அதுக்கு இன்னும் வேல்யூ அதிகமாகிடும் நன்றி அடுத்தபடியாக இந்த இந்த இடமே வந்து மெயினாக ஸ்டீல் ஸ்ட்ரக்சர் தான் அதிகம் 
You will be aware of the Chennai Mari or Vasadi La, the Ertala, you will be aware of Mana, wearing a la, Ukande, Valasinje, in the fabrication work, Mathe Panigurta, there is a logo or relay, medical. Sir in the Vari Pali, Vidam Chikuri. In the logo on a team, learn the Gogol or Payan, Chinabaya, Rumba is Kerte, Elevalis in the Tambi, and the Tambi and Paratumaratonche, and the Tambi or bracelet. In the earth, painting work, Larum Barra Panigurta, Chandru Chandru. I wonder, you know, Rumba, customer of Allah, Malala, or a wire through the paint, but another customer of Allah, Robert Sarapas and Utah. Thank you. Then at the in a in the Ratala, Vala Sinja, Yellarko, are the Sital Valinde, Peri and Varico, Yellaro, are the Mestri Alarla, Tiles Portable Arcla, Yellarko and Anna Sangergo, Tuni Mani Earth Richigo, other than that, in the Nata Vina Kavimama, Aya or an Earth Kerdi, other than Angle and Ara Kurtu, Roman entry. One the Serapu say the Serapu in the Rulukum, Purmaka Kata and Bulangalukum, Nandri, Indri Mali, 